हॅलो स्टुडंट सायन्स वन स्टँडर्ड टेन चॅप्टर नंबर फर्स्ट ग्रॅव्हिटेशन इन द ग्रॅव्हिटेशन वी आर लर्न अबाउट द सर्क्युलर मोशन द केपलर्स लॉ अँड न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशन लॉ टुडे यर we are going to learn about the uniform circular motion or magnitude of centripetal force now what is the magnitude of the centripetal force consider an object moving in a circle consider this object moving in a circle with constant speed such that a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed toward the center of the circle the force is directed toward the center of the circle the force is called the centripetal force here when it is a uh, revolving when uh, the circular motion it is constantly acted upon the force directed toward the center of the circle that is this is the circle and the force is directed toward it that is called as a centripetal force if m is the mass of the object this is the m m is the mass mass means the weight v is the speed and r is the radius this is the r also we predict that it is a distance also distance of the planet from the sun we also called as a distance and we also assume in the previous uh, topic we assume it as a t but here this is the radius of the circle according to that magnitude of the centripetal force r is the radius of the circle then it can be shown that the force equal to f f equal to mv square upon r here f equal to mv square upon r v square upon r means this is the v is a speed speed means distance traveled time taken how many time required to distance travel that is depend on the speed means speed is calculated as a distance travel and for the required time to travel that distance so it is known as a speed the v is a speed v square upon r r means the distance of the planet the speed of the planet can be expressed in the term of the period of the revolution t as follow if the planet is uh, revolving around the sun in a circular orbit the uniform circular motion then the centripetal force acting on the planet toward the sun there is a centripetal force acting on a planet toward the sun and the sun must be uh, expressed in this way that is force acting means this is the centripetal force by multiplying the mass into the v square upon r v means the speed speed is the distance traveled it is a square of that speed and r is the distance traveled by and then there is a calculation is known as a centripetal force here the distance traveled by the planet in one revolution equal to the perimeter of the orbit there is a perimeter of the circle and so the formula is 2 pi r this is the perimeter of the orbit and so here r is the distance of the planet from the sun the time taken means the period of the revolution that is how many time taken to revolving that is our t so 
v equal to distance travel by the time taken v equal to distance travel that is this formula v means this is the v distance travel by the time distance travel and time taken equal to is 2 pi r and that is time how many time required to revolve but f equal to means from this f equal to m v square upon r by using here f equal to m v square upon r means by putting the value of v v is a 2 pi r upon 2 twice pi r upon t and there is a square and r as it is so 2 square means 4 m as it is pi square and by using the r square means here is r square means r and this t square this r into t square this is the r r gets in cancel and we get t square that is a 4m pi square r upon t square we multiply and dividing by r square on both side means this is the value of 1 r square and r square divided multiplied also so 4 pi 4m pi square into r there is a multiplying with r into r square means r cube then t square as it is and r square is a multiply and this we get but you know this is this term is a known as a kepler's law this is the kepler's law it is known as a constant because r cube upon t square is a kepler's law constant so from this term we extract it and it put up the value of the k here 4 m square r square into the k but now 4 m pi square upon k is a constant so f is equal to constant into 1 upon r square this is the remaining terms 1 upon r term so force is inversely proportional to the radius square that is the newtons concluded that the centripetal force which is the force acting on the planet is responsible for its circular motion must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun newton ne magnitude of the centripetal force manje केंद्रीय बलाचा जो संवेग याचा परिणाम आपल्याला इथे नमूद केलेला आहे सर्क्युलर मोशनचा त्यामध्ये त्यांनी ही गोष्ट प्रकर्षाने मांडलेली आहे की सेंट्रिपिटल फोर्स हा एखाद्या ग्रहावर आणि त्या त्याच्या जो सर्क्युलर मोशन असेल जी सर्क्युलर मोशन घडून येते त्या सर्क्युलर मोशनवर अवलंबून आहे मस्ट बी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स त्याच्या जो स्क्वेर असेल त्या स्क्वेअरचं इन्व्हर्सली प्रपोर्शनमध्ये ते अवलंबून असतं आणि तो जो ते जे बल आहे मीन्स इन्व्हर्सली प्रपोर्शन द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिट्वीन द प्लॅनेट अँड द सन त्या प्लॅनेट आणि सनच्या मधील डिस्टन्सच्या इन्व्हर्सली प्रपोर्शन ते अवलंबून असतं आणि म्हणून तो सेंट्रिफेटल फोर्स या पद्धतीने व्यक्त होतो न्यूटन आयडेंटिफाय दिस फोर्स विथ द फोर्स ऑफ द ग्रॅव्हिटी आणि त्यालाच त्यांनी ग्रॅव्हिटी हे नाव दिलं की त्या फोर्सला त्यांनी ग्रॅव्हिटी नाव दिलं हे द पॉस्च्युलेटेड द इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आणि त्यालाच त्याने इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन असं म्हटलं द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज मच वीकर दॅन अदर फोर्सेस इन नेचर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज मच वीकर दॅन अदर फोर्सेस इन नेचर बट इट कंट्रोल्स द युनिवर्स अँड डिसाइड्स इज 
इट्स फ्यूचर आता हा जो हे जे बल आहे ग्रॅव्हिटेशनल बल हे विकर आहे ह्या इतर फोर्सेसपेक्षा पण ते संपूर्ण विश्वामधील ग्रहांच्या बाबतीत ते निश्चित असतं आणि ते कंट्रोल नियंत्रणामध्ये असतं दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ द प्लॅनेट हे कशामुळे शक्य आहे तर मोठमोठे जे ग्रह आहेत त्यांचं वजन जास्त आहे ते स्टार्स असतील त्याच्यातले उपग्रह ग्रह यांचे वजनांवरती अवलंबून आहे अँड इट्स कॉन्स्टिट्युअंट ऑफ द युनिवर्स आणि तो अशा पद्धतीने ते त्यांचा एक विश्वाचा ते भाग आहेत आणि म्हणून ते स्थिर राहतात ते एकमेकांवर आदळत नाहीत त्यांच्यातला हा जो मुद्दा होता युनिवर्स लॉ असं का म्हणतात ग्रॅव्हिटेशनमध्ये की हा त्या त्या ग्रहांची रचना जी आहे ती यामुळे ती एक विशिष्ट अंतर घेऊन राखत असते त्याला लागणारा कालावधी त्याचा जो स्पीड आहे तीनशे पासष्ट दिवस असतील प्रत्येक ग्रहाचा कालावधी वेगळा आहे वेगवेगळ्या गुरु वगैरे बुद्ध शनी ह्या प्रत्येक ग्रहाच्या कालावधीमध्ये फरक आहे आणि त्या डिस्टन्सवर त्यांचा जो सेंट्रिपिटल फोर्स हा अवलंबून आहे आणि त्याचं जे नातं आहे ते या पद्धतीचं असतं जे बल तयार होतं ते त्याच्या रिवॉल रिव्होल्युशनच्या रेडिएसेशनवर डिपेंड आहे तर अशा पद्धतीने हा लॉ त्यांनी मांडलेला होता नाव द सॉल एक्झाम्पल्स हिअर नाव कन्सिडरिंग अन एक्सप्लानेशन गिवन हिअर इट इज महिंद्रा अँड विराट्स आर द सिटिंग ॲट अ डिस्टन्स ऑफ वन मीटर फ्रॉम इच अदर देअर मासेस आर सेवन्टी फाय के जी अँड एटी के जी रिस्पेक्टिव्हली वॉट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन दे दोन व्यक्ती आहेत ते विशिष्ट अंतरावर बसलेत त्यांचं अंतर आहे एक मीटर एकमेकांपासून आणि त्यांचं मास आहे एकाचं वजन आहे पंच्याहत्तर एकाचं आहे ऐंशी तर याचा रेडियस आला वन मास वन वन मीटर सॉरी एम वन इज अ सेवन्टी फाय के जी एम टू इज अ एटी के जी त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जो दिलेला आहे सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन हा थ्री लिहिण्याची आवश्यकता नाही सिक्स सेवन लिहिला तरी चालतो टेन रेस टू मायनस एलेवन एन एम स्क्वेअर पर के जी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ दिस इज द न्यूटन्स लॉ आपण न्यूटन्स लॉ जो शिकलो तो फॉर्म्युला याच्यात वापरायचा कारण त्या न्यूटन्स लॉनेच ते निघणार की दोन ग्रहांच्या अंतरामध्ये किंवा वस्तूंच्या अंतरामध्ये एक विशिष्ट बल हे कार्यरत असतं त्या बलाचाच फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा आहे आणि त्यावरून आपला विचार आहे व्हॉट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन दे लक्षात घ्या ही गणितं सोडवताना जे गिवन आहे ते लिहायचं त्याला काही वेळेस अर्धा गुणसुद्धा मिळतो त्यानंतर फॉर्म्युला मस्ट आहे हे लिहिल्यानंतर जे विचारलेलं आहे ते शोधून काढण्यासाठी क्वेश्चन मार्क द्यायचा की आपल्याला काय शोधायचं आणि मग आपण त्याचा फॉर्म्युला लिहू अत्यंत सोपी पद्धत असते एकदा ही सूत्र जर पाठ असतील तुमची तर तुम्हाला ही उदाहरणं सहज आणि सहज जमतात त्यामुळे ते कठीण वाटायला वाटतात पण यांच्यामध्ये तुम्हाला काही युनिट्सही वापर करायचा असतो सोबत ते लक्षात घ्या सिक्स पॉईंट सिक्स सेवन इंटू टेन रिस्ट टू मायनस एलेवन इंटू सेवन्टी फाय इंटू एटी आणि एनच्या माध्यमाने त्याला न्यूटन म्हणून कारण बला जे उत्तर येईल ते न्यूटनमध्ये असणार आरचा स्क्वेअर वन आहे तो वन या पद्धतीने आपल्याला याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला याचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला हे मिळतं फोर पॉईंट झिरो झिरो टू टेन रेस टू मायनस सेवन न्यूटन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द महिंद्रा अँड विराट इज अ फोर पॉईंट झिरो टू टेन रेस टू सेवन दिस इज अ व्हेरी स्मॉल फोर्स इफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द महिंद्रा आणि अँड द बेंच ऑन विच इज सिटिंग इज अ झिरो देन ही विल स्टार्ट मुव्हिंग टुवर्ड द विराट अंडर द ॲक्शन ऑफ द फोर्स आता हे अत्यंत कमी असं अंतर आहे दिस इज व्हेरी स्मॉल फोर्स ते जे बल आहे ते अत्यंत कमी इफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्री महिंद्रा अँड द बेंच ऑन ते फ्रिक्शन जर त्यांचं घडून येत असेल बल घर्षणाचा बल तो व्यक्ती बसलेला आणि ते बेंचमध्ये तर ते जर शून्य असेल तर तो घरंगळत जाईल तो व्यक्ती महेंद्र काय होणार त्याच्याकडे स्टार्ट टू मुव्हिंग तो मुव्हिंग करायला लागेल कारण त्याचं वजन कमी आहे आणि तो विराटच्या दिशे विराट अंडर द ॲक्शन ऑफ द फोर्स वी कॅन कॅल्क्युलेट दिस ॲसेलरेशन अँड वेलॉसिटी बाय युझिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन ॲझ्युमिंग दॅट द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इन अ फ्रिक्शन लेस स्टार्टिंग विथ द झिरो वेलॉसिटी वॉट विल द महिंद्राज वेलॉसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड द विराट वन्स सेक आफ्टर विल दिस व्हेलॉसिटी चेंज द टाइम हाऊ बघा फोर्स ऑन अ महिंद्रा इज अ एफ तो जो आत्ताच काढला आपण फोर्स काय निघाला याबरोबर 
आणि त्याच गणिताचा कंटिन्यू येथे दिलेलं आहे दुसरं गणित दिलेलं आहे की दोन व्यक्तींमध्ये जेव्हा ते एकमेकांवर का आदळत नाहीत हा त्याने ते गणितात एक्सप्लेन केलेलं आहे ही विज्ञानाची गणितं जी आहे ती तुम्हाला समजून घ्यावी लागतील आणि मग त्यानुसार तुम्हाला सूत्र जी आहेत ती पाठ करून ती तिथे वापरायची अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द ॲसेलेरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन द महिंद्रा इज एन न्यूटनचा जो ॲसेलेशन त्वरणाचा जो नियम आहे दुसरा नियम त्या नियमानुसार प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन महिंद्रा इज अ सेवन्टी फाय के जी ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन दॅट इज द मास फोर्स आत्ताच आपण काढला की दोघांमध्ये जे फोर्स निघाला दोन व्यक्ती बसले असतील तर त्याच्यातला हे निघाला उत्तर ते उत्तराची किंमत टाकली त्याचं वजन होतं पंच्याहत्तर तर आपल्याला मिळालं ॲसेलरेशन त्याचं त्वरण मिळालं फायू इंटू ते डिवाईड केलं याला डिवाईड केल्यानंतर आपल्याला मिळालं फायू पॉईंट थ्री फोर इंटू टेन डिस टू मायनस नाईन मीटर पर से सेकंड स्क्वेअर युझिंग द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन we can calculate the mahindra's velocity after 1 second newton's first equation is of a motion is a v equal to u plus at ha jo newton cha je pehle equation of the motion ahe je tumhi 9th madhe shikla ahat tyacha vapar tumhi karun tar tyacha velocity je ahe ti 1 second calculate the tyachi velocity tar ti velocity aplyala ithe vaparta hu shakta mahindra is sitting on the bench is initial velocity is zero assuming the bench to be frictionless jar to samja bench madhe gharshan hot nasel apan prithvi golakar firat aste apan khali padayla pahije pan matra apan ya gurutvakarshana mulech apan yala chitaklele asto pan aple friction kadi hot assuming the bench to be frictionless mhanje tyachat kontey gharshan hot nahi jasa atta apan aplya gharat baslo ahe tas v इज इक्वल टू झिरो त्याचे यू जो आहे तो आपण इथे यू म्हणजे त्याचा सुरुवातीचा हे दि वेग दिलेला आहे इनिशियल स्टेटस मीन्स वेलॉसिटी ऑफ द इज अ झिरो यू इज इक्वल टू झिरो फायव्ह इन पॉईंट थ्री फोर जी आपण आत्ता ॲसेलरेशन काढलं या किमतीमध्ये हे ॲसेलरेशन इथे भरलं त्याला गुणिले टाईम कालावधी लागला वन मीटर पर सेकंड आपल्याला उत्तर मिळालं व्हेलॉसिटी ॲझ्युमिंग द बेंच फ्रिक्शनलेस अँड वी गेट द महिंद्राज व्हेलॉसिटी आफ्टर वन सेकंड विल बी द फायू पॉईंट थ्री इंटू थ्री फोर इंटू टेन रिस्ट टू मायनस नाईन टेन रिस्ट टू मायनस नाईन मीटर पर सेकंड एका मीटरमध्ये एवढं अंतर त्याला जो लागेल त्या पद्धतीने तो पर सेकंदाप्रमाणे त्याला त्याचा वेग हा एवढा असणार This is an extremely small velocity. The velocity will increase with the first time because of the acceleration. The acceleration will not be remains constant because as Mahindra moves toward the Virat. Acceleration will also not remain constant because as Mahindra moves toward the Virat. The distance between them will decrease causing an increase in the gravitational force. thereby increasing the acceleration as per the newton's second law the acceleration will not remains constant te kayam sthir ni rahila karan ka mahindra moves toward the virat the distance between them will decreases causing an increase in the gravitational force त्यांच्यातले अंतर कमी होत जातं पण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा वाढत जातो देअर बाय इन्क्रीजिंग द ॲसेलरेशन ॲज पर द न्यूटन सेकंड लॉ यानुसार आपल्याला हे उदाहरण हे एक्सप्लेन करता येऊ शकतं सेकंड लॉ ऑफ मोशनच्या नुसार तर तुम्ही ही लिहून काढा वहीमध्ये आणि उदाहरण अभ्यास करा 